सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले दोस्तों अगर आप भी डेविड वार्नर को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक वार्तीसवा मुकाबला हैदराबाद और कोलकाता की टीम के बीच में हैदराबाद में खेला गया और दोस्तों क्रिस लिन की इक्यावन रिंकू सिंह की तीस तो वही आंध्रे रसल की पंद्रह रनों की तूफानी पारी के कारण ही के की टीम खराब बल्लेबाजी के बावजूद हैदराबाद की टीम को एक रनों का सम्मान लक्ष्य दे पाई आपको बता दे की इस मुकाबले में के की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी जिसमें उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही आपको बता दे की इस मुकाबले में के की बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही हो परंतु इसके बाद जो मैदान में होने वाला था उसकी तो केकेआर की टीम के सभी खिलाड़ियों और खास तौर पर गेंदबाजों ने तो कभी कल्पना ही नहीं करी होगी दोस्तों आपको बता दें कि इतने छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो तो शायद आज पेविलियन ऐसी ये मन बनाकर आए थे की वह कोलकाता की टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने वाले है आपको बता दे की मैदान आरोप कदम रखते ही दोनों गेंदबाजों ने आक्रामक रूप ऐसी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी फिर चाहे उनके सामने गेंदबाज सुनील नारायण आये हो या फिर आंध्र रसल जॉनी बेस्टो और डेविड ने शुरुआत से ही सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी थी अपनी पारी की शुरुआत से ही आज जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर ने हैदराबाद की टीम के लिए कुछ इतनी मजबूत पार्टनरशिप जुटाई कि उसे कोलकाता की टीम के सभी गेंदबाज तोड़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे साथ ही आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के तेरहवे ओवर की पहली गेंद पर जाकर यह पार्टनरशिप टूटी थी जब तक हैदराबाद की टीम एक रन लगा चुकी थी और जीत के बेहद ही करीब थी आपको बता दें की यह विकेट गिरा था डेविड वार्नर के रूप में जो की अपनी पारी में केवल अड़तीस गेंदों पर ही सतासठ रन लगा चुके थे साथ ही डेविड वार्नर ने पांच छक्के तो वही चार चौके भी जड़े थे इसके दूसरे छोर से जोरदार बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेस्टो ने भी केवल 36 गेंदों का सामना करते हुए दो छक्के और छह चौकों की मदद से उनसठ रन लगा दिए थे जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों ही खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी के कारण इतनी आसानी ऐसी हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में जीत गई है साथ ही दोस्तों यहाँ पर तारीफ करनी होगी डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो की इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी सलामी जोड़ी के तौर पर करके दिखाई उससे कहीं ना कहीं बाकी टीम को तो सीख मिली होगी लेकिन दोस्तों आप सभी डेविड वार्नर और जोनी बेस्टो की इस जोड़ी को दस में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा आपको बता दें यह मुकाबला अपने आप में ही खास होने वाला है क्योंकि जहां एक तरफ कोलकाता की टीम अपनी लगातार हार के सिलसिले को तोड़कर जीतना चाहेगी तो वहीं हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को भी जीतकर पॉइंट्स रैंकिंग में अपनी रैंकिंग को बेहतर करना चाहेगी आपको बता दें की इस मुकाबले में कोलकाता की टीम में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं टीम के खिलाड़ी जो की खराब फॉर्म में चल रहे थे रोबिन थप्पा कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को इस मैच ऐसी बाहर रखा गया है तो वही दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम में तो कोई बदलाव नहीं किया गया साथ ही दोस्तों इस मुकाबले की अगर बात करी जाए तो आपको बता दें की इस मुकाबले में टॉस जीतकर हैदराबाद की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया लेकिन यह फैसला कहीं न कहीं मैच की शुरुआत से ही हैदराबाद की टीम के खिलाफ जाता हुआ दिखा क्योंकि कोलकाता की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि सुनील नारायण और क्रिस लिन आज तो पवेलियन से ही यह मन बनाकर आए थे कि वह विरोधी टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने वाले है लेकिन दोस्तों भले इस मुकाबले में कोलकाता की टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत बेहद ही जोरदार रही हो परंतु उसके बाद हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में अपनी इस तरीके ऐसी वापसी करी जिसकी तो कोलकाता की टीम के बल्लेबाजों ने कल्पना ही नहीं करी होगी आपको बता दें कि सलामी जोड़ी के बल्लेबाज सुनील नारायण ने भले ही मैदान पर आते अपनी बल्लेबाजी से गदर मचा दिया हो लेकिन फिर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही खलील अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया तो उसके बाद से कहीं न कहीं कोलकाता की टीम की बल्लेबाजी उसके बाद से काफी धीमी होने लगी थी साथ ही इसके बाद अब अगला विकेट मिलने में भी हैदराबाद की टीम व गेंदबाज खलील अहमद को ज्यादा देर नहीं लगी आपको बता दें की जैसे पारी का पांचवा ओवर डालने के लिए खलील अहमद आई तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर खलील अहमद ने बल्लेबाज शुभमन गिल को एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर करा और वह विजय शंकर द्वारा कैच आउट हो गए शुभमन गिल अपनी पारी में चार गेंदे खेलकर सिर्फ तीन ही रन लगा सके थे इसके बाद पिछले मुकाबले में कोलकाता की टीम के स्टार बल्लेबाज नीतीश राणा भी आज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे आपको बता दें कि अब तक क्रीज पर नीतीश राणा ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन लगाई थे कि पारी के आठवें ओवर की चौथी गेंद पर वह भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने इसके बाद कोलकाता की टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक ने क्रीज पर सेट होने की कोशिश तो करी लेकिन फिर वह अपनी बेवकूफी की वजह ऐसी आज अपना विकेट गवा बैठे आपको बता दें की पारी के नौवे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दिनेश कार्तिक क्रीज ऐसी बाहर तो निकले लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा चुकी थी और इससे पहले कि दिनेश कार्तिक क्रीज में वापस से पहुंचते वह स्टंप आउट किए जा चुके थे दिनेश कार्तिक भी अपनी पारी में चार गेंदे खेलकर सिर्फ छह ही रन लगा सके साथ ही इसके बाद पारी के सोलहवें ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज रिंकू सिंह का विकेट लिया संदीप
थे और कोलकाता की टीम के सबसे धाकड़ बल्लेबाज आंतरे रसल लेकिन फिर आखिरकार सत्रवे ओवर की छठी गेंद पर गेंदबाज खलील अहमद ने क्रिस लिन का विकेट अपनी टीम को दिलवा ही दिया आपको बता दें की लिन ने सैतालीस गेंदों में अपनी पारी में इक्यावन रन जरूर लगाए लेकिन वह आखिरकार खलील अहमद की तूफानी गेंदबाजी का शिकार बन ही गए जिसके बाद पारी के उन्नीसवे ओवर में आंद्रे रसल ने भुवनेश्वर कुमार को दो छक्के जरूर लगाए लेकिन फिर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने उनको रशीद खान द्वारा कैच आउट करवा दिया आज रसल भी अपनी पारी में नौ गेंदों का सामना करते हुए केवल पंद्रह रन ही लगा पाए साथ ही रसल के आउट होने के बाद अब कोलकाता की टीम का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरीके ऐसी लड़खड़ा चुका था जिसके बाद पारी के बीसवे ओवर में राशिद खान ने महज चार रनों आरोप पीयूष चावला का विकेट भी अपनी टीम को दिलवा दिया कुछ इसी तरीके ऐसी अपनी निरंतर बीस ओवर की पारी में कोलकाता की टीम हैदराबाद की टीम को एक रनों का छोटा लक्ष्य ही दे सकी लेकिन दोस्तों यहाँ पर तारीफ करनी होगी खलील अहमद की तूफानी गेंदबाजी की क्योंकि उन्होंने इस मुकाबले में अपनी टीम को सबसे अहम और तीन बड़े विकेट भी दिलाए लेकिन खलील अहमद की इतनी तूफानी गेंदबाजी को आप सभी दस में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा लेकिन अब जो मैदान में होने वाला था उसने सबके होश उड़ा रख दिए आपको बता दें की मैदान में खलील अहमद और सुनील नारायण के बीच में एक ऐसा भड़काऊ वाक्य हो गया जिसने सबका ध्यान अपनी और आकर्षित कर लिया दोस्तों आपको बता दें की यह पूरा वाक्य पारी के तीसरे ओवर का जिसको डाल रहे थे तेज गेंदबाज खलील अहमद और उस समय स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज सुनील नारायण जो कि आज मैच की शुरुआत से ही अपनी धुआंधार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर की पहली गेंद पर बड़े ही आराम से पहले तो सुनील नारायण ने सामने की तरफ से एक छक्का जड़ दिया लेकिन अभी भी सुनील नारायण का तूफान रुकने वाला नहीं था उन्होंने अगली दो गेंदों आरोप लगातार दो चौके जड़े साथ ही तीसरी गेंद आरोप चौका जड़ने के बाद तो सुनील नारायण आधी पिच तक आ गए और वह गेंदबाज खलील अहमद को घूरते हुए भी दिखाई दिए लेकिन दोस्तों सुनील नारायण की सरकत आरोप खलील अहमद को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन फिर उन्होंने अपनी गेंदबाजी ऐसी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया आपको बता दें कि इस ओवर की अगली गेंद को खलील अहमद ने इतनी तेज तरार यॉर्कर में तब्दील कर दिया कि इससे पहले कि सुनील नारायण इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलते गेंद जाकर विकेट में लग चुकी थी और सुनील नारायण क्लीन बोल्ड हो चुके थे दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान सुनील नारायण अपनी पारी में केवल आठ गेंदों का सामना करते हुए पच्चीस रन लगा चुके थे उन्होंने दो छक्कों के साथ साथ तीन चौके भी जड़ दिए थे लेकिन जिस तरीके ऐसी तीसरी गेंद आरोप उन्होंने खलील अहमद को घूरा तो उसके बाद ऐसी तो जैसे खलील अहमद एक तूफानी फॉर्म में गेंदबाजी करने लगे और फिर उन्होंने अपनी गेंदबाजी ऐसी सुनील नारायण को मुंह तोड़ जवाब भी दिया लेकिन दोस्तों खलील अहमद की इतनी तूफानी गेंदबाजी को आप सभी दस में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों आईपीएल 2019 सब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है साथ ही इसका रोमांचक यानी कि उनतालीसवा मुकाबला चेन्नई और बेंगलोर की टीम के बीच में आज बेंगलोर में खेला गया आपको बता दें की यह मुकाबला कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों के लिए बेहद ही खास बन चुका है चेन्नई की टीम जो की पिछले मुकाबले में बुरी तरीके ऐसी हारेगी वह चाहेगी की इस मुकाबले को जीत अपने विजय रथ को वापस ऐसी पा सके तो दूसरी तरफ आर की टीम के लिए तो अब हर एक मुकाबला करो या मरो मुकाबला है अगर वह किसी मुकाबले को हारती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और अगर किसी मुकाबले को जीतती है तो उसके फिर भी प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस बन सकते हैं दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं आपको बता दें कि चेन्नई और बेंगलोर की टीम के बीच में आईपीएल 2019 का पहला मुकाबला भी खेला गया था इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की जबरदस्त गेंदबाजी व महेंद्र सिंह धोनी के अनुभव के आगे आर की टीम केवल सत्तर रनों आरोप ढेर हो गयी थी आलम यह था की उस छोटे लक्ष्य को बचाने में आर की टीम पूरी तरीके ऐसी नाकाम रही और फिर उस मुकाबले को बड़ी बुरी तरीके ऐसी हार गयी थी जिसके बाद कहीं न कहीं कप्तान विराट कोहली चाहेंगे की आज अपने गढ़ यानी की बेंगलोर में जब मैच हो रहा है तो वही पे उनसे बदला लेकर चेन्नई की टीम को हराया जाए साथ ही इस टूर्नामेंट में अपनी वापसी करी जाए दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले मुकाबले में आरसीबी की टीम ने बेहद ही जोरदार प्रदर्शन करके दिखाया था उन्होंने विरोधी टीम को 200 से पार का लक्ष्य दिया था जिससे कि कहीं न कहीं अब टीम के हौसले ज्यादा बुलंद होंगे दूसरी तरफ पिछली बार चेन्नई के मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी टीम का हिस्सा नहीं थे तो ऐसे में चाहेंगे कि वह टीम में वापसी करें और अब आरसीबी की टीम को हराकर टीम के विजयी रथ को वापस से आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अगर बात करी जाए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तो दोस्तों इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी सुरेश रैना फाफ डोप्लेस शेन वॉटसन अम्बति रेडू जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है इस टीम का बल्लेबाजी क्रम तो जैसे कभी न खत्म होने वाला है साथ ही गेंदबाजी की बात करी जाए तो टीम में शार्दुल ठाकुर और दीपक चैर फिलहाल शानदार फॉर्म में तो वही हरभजन सिंह भी हर मैच में लगभग दो ऐसी तीन विकेट निकाल रहे हैं ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय आईपीएल 2019 की सबसे मजबूत टीम है दूसरी तरफ अगर आरसीबी की टीम की बात करी जाए तो इस टीम में भी पिछले मुकाबले में एबी डिविलियर्स नहीं खेल रहे थे अगर वह इस मुकाबले में खेलते हैं तो टीम में एबी डिविलियर्स कप्तान विराट कोहली पार्थिव पटेल मोइन अली और
मुकाबले के लिए क्या हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की प्लेइंग इलेवन तो इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे फाफ डिप्लेस व शेन वॉटसन साथ ही टीम के मिडल ऑर्डर को संभालेंगे सुरेश रैना अंबति रायडू केदार जादव और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम में एक स्पिनर गेंदबाज और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए देखेंगे रविंद्र जडेजा तो उनका स्पिन गेंदबाजी में साथ देंगे हरभजन सिंह टीम में एक और स्पिनर गेंदबाज खेल सकते हैं मिचल सेंटनर के रूप में तो वही तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के हाथों में